இந்த நாட்டிலே என்ன பெரிய குழப்பம் என்றால் ஒரு தலைவன் வந்து விட்டால் பிறகு அந்த தலைவனை தூக்கி துதிபாடி அவனுடைய படங்களை ஊர் முழுவதும் அச்சிட்டு ஓட்டி பிறகு அவனுக்கு பிறகு அவன் மகன் மகனுக்கு பிறகு பேரன் என்று வழிவழியாக ஆட்சி செய்கின்ற நிலை இங்கே இருக்கிறது கருணாநிதியினுடைய மகன் போன்றவர்கள் டி ஆர் பாலு போன்றவர்கள் எல்லாம் டில்லியிலே அமைச்சர்களாக இருந்த போதுதான் ஈழம் அழிந்தது தமிழ் இனம் அழிந்தது நான் கேட்கிறேன் எந்த கொள்கைக்காக நீங்கள் தோன்றினீர்களோ அந்த கொள்கைக்கு எதிராக ஒரு கட்சி செயல்படுமானால் வெளியே வர வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இல்லையா என்று நான் கேட்கின்றேன் அந்த கட்சி ஒரு அடிமை கூடாரம் ஸ்டாலினுடைய காலத்தோடு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி முடியும் ஸ்டாலின் இப்பொழுது வந்தவர் இவருடைய அப்பனும் பின்னால் வந்தவர் தான் அதற்கு முன்னால் இந்த கட்சியினுடைய முன்னோடி நீதி கட்சி அதை நடத்தியவன் என்னுடைய பாட்டன் ஆகவே நான் தான் இந்த ஒதுக்கீட்டு கொள்கைக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவன் நியாயமாக நான் தான் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் சொல்லுகிறார் மதுவை டி ஆர் பாலு சசிகலா ஜெகத்ரட்சகன் எல்லாரும் திமுக அதிமுகக்காரர்கள் திமுக ஆட்சியில் அதிமுக முதலாளி லஞ்சம் கொடுக்குறான் இது பத்தாவது என்று சொல்லிவிட்டு கலால் வரியே கட்டாமல் அந்த சரக்கு விற்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான் கேட்கிறேன் இது இவ்வளவு பெரிய கொள்ளை எந்த ஆட்சியிலும் நடந்ததில்லை கடலுக்குள் பேனா நடுகிறார் ஸ்டாலின் அவருடைய தகப்பனார் பெயரையும் புகழையும் நிலைநாட்டி அதன் வழியாக தான் தொடர்ந்து ஆள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் மீனுக்கு இடைஞ்சல் மீனவர்களுக்கு இடைஞ்சல் கடலுக்கு இடைஞ்சல் சுற்றுப்புறத்துக்கு இடைஞ்சல் நான் சொல்லுகிறேன் நீ கேட்க மாட்டாய் மக்கள் கொடுத்த வரிப்பணம் இருக்கிறது கருணாநிதிக்காக எழுபத்தெட்டு கோடி செலவழிப்பீர்கள் உங்களுடைய சொந்த பணம் இல்லை சொந்த பணத்தை வைத்து செய்தால் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் கம்யூனிஸ்ட் காரனை கைது செய்கிறது என்று சொன்னால் மோடியை குறித்த கேவலமான படத்தை ம தமிழ் மக்கள் பார்க்கக்கூடாது என்பது உங்களுடைய எண்ணமாக இருந்தால் நான் கேட்கிறேன் பிஜேபியினுடைய பி டீம் திமுகவா மற்றவர்களா இது ஒரு ஆட்சியே இல்லை திமுக என்பது நேற்று எப்படி வாஜ்பாயோடு கருணாநிதி சேர்ந்தாரோ அதுக்கப்புறம் பிறகு இவர் முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவு கட்சி என்று சொல்லிக் கொள்வாரோ அதுபோல் இன்றைக்கு இந்த படத்தை வீதி வீதியாக காட்ட நம்முடைய ஸ்டாலின் சம்மதிக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த ஆட்சி பிஜேபியினுடைய ஜால்ரா போடுகின்ற மறைமுகமாக ஜால்ரா போடுகின்ற கிரிப்டோ அலையன்ஸ் என்று நான் இதை சொல்கிறேன் ரகசியமான கூட்டணி நேரடியான கூட்டணி அதிமுக ரகசிய கூட்டணி திமுக டிஎம்கே இஸ் அ பி பார்ட்டி பி டீம் ஆஃப் த பிஜேபி கூட்டணி தர்மத்தில் ஆளுங்கட்சி செய்கிற அட்டூழியங்களை கேட்க தவறிவிட்ட கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் ஆளுங்கட்சியாக பணமும் காசும் வைத்திருந்தால் போதும் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வரலாம் என்று நினைக்கின்ற ரெண்டு திராவிட இயக்கங்களுக்கும் மாறாக நாம் ஒரு அமைப்பை கட்டுகிறோம் இனிமேல் சால்வை நமக்கு அணிய வேண்டாம் சால்வையால் ஒரு பயனும் இல்லை கைத்தறி துண்டோ கதர் துண்டோ அணிவியுங்கள் தோற்றிக் கொள்வதற்காக உதவும் யார் யாருக்கு போட்டாலும் அந்த துண்டை எடுத்து கொண்டு போய் மறுநாள் தலை தோட்டிக் கொள்ளலாம் ஆகவே அதனால் கைத்தறி நெசவாளர்கள் பயன்படுவார்கள் கதர் முழுக்க கை கையால் நெ நெய்யப்படுவது தான் ஆகவே அவர்களுக்கு பயனாக இருக்கும் இனிமேல் படிப்படியாக நாம் இந்த சால்வை கலாச்சாரத்தை விட்டுவிட்டு இவர்களிடமிருந்து நாம் வேறுபடுவோம் வேறுபட்டு கைத்தறி துணையோ கதர் ஆடையோ ரெண்டில் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை பொருத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு துண்டு அடையாளத்துக்கு பொருத்தினால் போதும் இதே வேலையாக வைத்து கொண்டு திராவிட இயக்கங்களில் என்ன பழக்கம் என்றால் ஒரு நூறு பேராவது வரிசையில் நின்று போர்த்தினால் தான் அவர் பெரிய தலைவர் என்று அவர்கள் கருதுவார்கள் நமக்கு சிறிய தலைவரோ பெரிய தலைவரோ அடையாளத்துக்கு ஒரு துண்டு போதுமானது ஆகவே இந்த நிலைகளிலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் பல கட்சிகள் இருக்கின்றனவே எதற்காக நீங்கள் ஒரு புதிய கட்சி தொடங்கி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் நீங்கள் பல கட்சிகள் இருக்கின்றனவே எதற்கு இதற்கிடையே ஒரு புதிய கட்சி என்று கேட்கிறார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் பன்னிரெண்டு கட்சிகள் பதினான்கு கட்சிகள் அறிமுகமான கட்சிகளே தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த கட்சிகளெல்லாம் அரசியலில் இப்பொழுது எப்பொழுது பணியாற்றுகின்றன என்பதை எண்ணி பார்த்தால் ஒரு புதிய கட்சியின் தேவையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் கூட்டணி என்ற பெயராலே தலைமை கட்சிகளோடு சேருகின்ற கட்சிகள் எந்த கட்சியும் தனித்து தன் கருத்தை வலிமையாக சொல்வதில்லை ஒரு கட்சி ஒரு சான்று கொன்று சொல்லுகின்றேன் ராஜாஜி தான் இந்த கூட்டணி தர்மத்தை தம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தியவர் அவர் தான் சொன்னார் காங்கிரஸ் நாற்பது சதவீத வாக்குகளை தான் வாங்குகிறது ஆனால் நாம் வாங்குகிற வாக்குகள் எல்லாம் சிதைந்து விடுகிற காரணத்தினால் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து இருபது ஆண்டுகளாக ஆளுகிறது ஆகவே நாம் கருத்து வேற்றுமை உடையவர்களாக இருந்தாலும் சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்து கொண்டு நாம் ஒரு அணியாக திரண்டால் காங்கிரஸ் என்கின்ற அரக்கனை வீழ்த்த முடியும் என்று ராஜாஜி அந்த காலத்திலே சொன்னார் அறுபத்தி ரெண்டிலே அவர்கள் கூட்டு சேர்ந்தார்கள் அறுபத்தி ஏழிலே ஒன்றுக்கொன்று எதிரான சிபிஎம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ராஜாஜியும் எதிரானவர்கள் ஏனென்றால் ராஜாஜி மை எனிமி நம்பர் ஒன் என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சொன்னார் 
அப்படிப்பட்ட கட்சிகளெல்லாம் அண்ணாவினுடைய தலைமையிலே ஒன்று சேர்ந்தன மாப்போசி உட்பட எதிரெதிரான கட்சிகள் சேர்ந்து விட்டு காங்கிரஸை வீழ்த்தி விட்டு பிறகு அவையெல்லாம் அவரவர்கள் வழியிலே போய்விட்டன ராஜாஜி ரெண்டு மாதத்திலே சொன்னார் மை ஹனிமூன் இஸ் ஓவர் வித் அண்ணா என்று சொல்லிவிட்டு அண்ணாவை எதிர்க்க தொடங்கிவிட்டார் ஆகவே எதிர்ப்பதற்கு எதற்கு ஆட்சியில் ஏற்றினீர்கள் என்று கேட்டால் இட் இஸ் நாட் அன் அலையன்ஸ் இட் இஸ் எ சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் காங்கிரஸினுடைய எதிரான வாக்குகள் சிதையக்கூடாது என்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட கூட்டணியை தவிர அவர்கள் கொள்கை வேறு எங்கள் கொள்கை வேறு அவர்கள் கட்சி வேறு எங்களுடைய கட்சி வேறு ஆகவே அண்ணாத்துறையினுடைய ஆட்சியை நான் விமர்சனம் செய்ய வேண்டிய கட்டத்திலும் எதிர்க்க வேண்டிய கட்டத்திலும் இருக்கிறேன் என்று ராஜாஜி சொன்னார் அதுதான் கூட்டணியினுடைய அடிப்படை ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது என்றால் கூட்டணி ஒரு முறை சேர்ந்து விட்டால் பிறகு பாராளுமன்ற தேர்தல் அதற்கு பிறகு சட்டமன்ற தேர்தல் அதற்கு பிறகு நக மாநகராட்சி அதற்கு பிறகு நகராட்சி அப்புறம் ஊராட்சி அதற்கு பிறகு கூட்டுறவு வங்கி இப்படி பல்வேறு வகையாக ஐந்து ஆண்டுகளும் நடக்கின்ற எல்லா தேர்தலிலும் நமக்கு ரெண்டு இடம் நாலு இடம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கட்சியை எதிர்ப்பதையே அது செய்கின்ற அட்டூழியங்களை விமர்சிப்பதையே நிறுத்தி விடுகிறார்கள் இன்றைக்கு திமுகவோடு இருக்கிற எந்த ஒரு கூட்டணியும் தைரியமாக அந்த கட்சியை எதிர்க்கின்ற நிலையிலே இல்லை சான்றாக ஒன்று சொல்கிறேன் காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் திமுகவோடு கூட்டணியில் இருக்கின்றன ஈரோட்டிலே இவி கே எஸ் இளங்கோவன் பெரியாருடைய பேரன் இவி கே சம்பத்தினுடைய மகன் அவரே பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் அவர் அங்கே வேட்பாளராக நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறார் அவரை போய் ஸ்டாலின் நீங்கள் வந்து நெல்லுங்கள் என்று அழைக்கிறார் என்ன காரணம் என்றால் அவர் நினைக்கிறார் சட்டமன்றத்திலே நம்முடைய கட்சிக்காரன் நம்மை புகழ்ந்து பேசுவதை விட எதிர்கட்சியாக இருக்கின்ற காங்கிரஸ் நம்மை புகழ்ந்து பேசினால் வலிமையாக இருக்கும் என்று கருதி அதற்கு ரொம்ப தோதான பயசவும் தெரிந்த ஆள் இளங்கோவன் தான் என்று கருதி அவரை போய் அழைத்து வந்து நிறுத்துகிறார்கள் இளங்கோவனும் என்ன பேசுகிறார் என்றால் நிற்பது இளங்கோவன் இல்லை ஸ்டாலின் என்று பேசுகிறார் விடப்போகின்ற வாக்குகள் திமுகவினுடைய ஆட்சிக்குள்ள புகழ் காரணமாக விடுகின்ற வாக்குகளை தவிர எனக்காக உள்ளவை அல்ல என்று சொல்கிறார் நான் கேட்கிறேன் அப்படியானால் திமுகவிலே நின்று விட்டு போகலாமே எதற்கு காங்கிரஸில் நிற்க வேண்டும் ஆகவே ஒரு கட்சி தன்னுடைய அடையாளத்தை மதிப்பை இழந்து இன்னொரு கட்சியோடு காலோடு கால் தழுவி கா காலோடு தழுவி கொண்டு நிற்கின்ற அரசியல் என்பது நல்ல அரசியல் இல்லை அது ரொம்ப கேவலமான அரசியல் ஆகவே கூட்டணி என்று யார் சேர்ந்தாலும் தேர்தல் முடிந்த பிறகு தன்னன் வழியிலே போனால்தான் அரசியல் ஒழுங்காக நடைபெறுமே தவிர அவர்களுக்கு ஜாலரா போட்டு கொண்டிருப்பது என்கின்ற நிலை இருக்குமானால் அது நல்லதில்லை இந்த நாட்டிலே என்ன பெரிய குழப்பம் என்றால் ஒரு தலைவன் வந்து விட்டால் பிறகு அந்த தலைவனை தூக்கி துதிபாடி அவனுடைய படங்களை ஊர் முழுவதும் அச்சிட்டு ஓட்டி பிறகு அவனுக்கு பிறகு அவன் மகன் மகனுக்கு பிறகு பேரன் என்று வழிபடியாக ஆட்சி செய்கின்ற நிலை இங்கே இருக்கிறது இங்கிலாந்திலே பாருங்கள் போன ஒரு ஆண்டிலே மட்டும் மூன்று தலைமை அமைச்சர்களை மாற்றினார்கள் மூன்று தலைவர்களை மாற்றினார்கள் கடைசியாக இப்பொழுது ஒரு வந்திருக்கிறார் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி சொல்கிறது உங்களுடைய தலைமை என்னுடைய கட்சியை மதிப்பிடக்க செய்கிறது கீழே இறங்கு என்று தொண்டர்கள் சொல்ல முடிகிறது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் வலிமையானவர்கள் அந்த கட்சி நானூறு முந்நூறு ஆண்டுகளாக இருப்பதற்கு காரணம் தலைவனை கீழே இறக்குகின்ற ஆற்றல் இருக்கிறது தலைவனுக்கு உள்ள ஆற்றல் என்ன என்றால் இந்த கட்சியை வழிநடத்தவும் தேசத்தை வழிநடத்தவும் அவன் போதுமானவனாக இல்லை என்று சொன்னால் அவனை கீழே இறக்க வேண்டும் என்று கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி நினைக்கிறது அப்படி மூன்று தடவை போன தடவை தலைமை அமைச்சர்களையும் தலைவரையும் மாற்றினார்கள் அந்த நிலைமை இங்கே இல்லை கருணாநிதி வாழ்நாள் தலைவர் ஸ்டாலின் வாழ்நாள் தலைவர் இப்படியே ஒரு நிலை இருக்குமானால் பொதுக்குழு என்பது ஆட்டுக்கறி விருந்து சாப்பிடுகின்ற ஒரு களமாக ஆகிவிட்டதே தவிர ஒருவராவது அந்த பொதுக்குழுவில் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்னார்கள் என்றோ தீர்மானங்களின் மீது பேசினார்கள் என்றோ கிடையாது இது ஒரு நல்ல அரசியலே இல்லை கட்சி விசுவாசம் என்ற பெயரால் எல்லா அநியாயங்களையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள் கட்சி விசுவாசம் என்பது தலைவன் விசுவாசமாகிறது தலைவன் விசுவாசம் என்பது பாரம்பரிய விசுவாசமாகிறது ஆகவே அந்த நிலைக்கு நேர் மாறாக பல பேர் சொல்லுகிறார்கள் நிகம் உழைத்த நாளாக நம்முடைய அமைச்சர் துறைமுருகன் சொல்கிறார் நிகம் உழைத்த நாளாக நான் திமுகவிலேயே இருக்கிறேன் அதனால் தான் அந்த மலைத்தொடர் தவிர மற்றும் உள்ள எல்லா சொத்துக்களையும் காட்பாடியிலே வாங்க முடிந்ததற்கு மிகப்பெரிய காரணம் நிகம் உழைத்த நாளாக அவர் அந்த கட்சியிலே இருப்பது தான் அதுபோல் நம்முடைய டி ஆர் பாலு சொல்கிறார் கப்பல் மந்திரியாக இருந்தவர் பாதை மாறா பயணம் என்று சொல்கிறார் நாங்கள் எங்களுடைய பாதையை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை இருந்த இடத்திலேயே இருக்கிறேன் ஐம்பது ஆண்டுகளாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஐம்பது ஆண்டுகளாக நீங்கள் இருந்த இடத்திலே இருந்த காரணத்தினாலே தான் நாலு கப்பல் உங்களுக்கு ஓடுகிறது இல்லாவிட்டால் குரோம்பேட்டையிலே ஒரு சாதாரண தியேட்டரை வைத்துக் கொண்டு தான் நீங்கள் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் ஆகவே நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் ஒரு கட்சியிலே நிலையாக இருப்பது என்பது கொள்கையின் மீது கொண்ட பற்றால் என்றால் நான் அதை
டில்லியிலே அமைச்சர்களாக இருந்த போதுதான் ஈழம் அழிந்தது தமிழ் இனம் அழிந்தது நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் அங்கேயிருந்து வெளியே வந்திருக்க வேண்டாமா சிங்களவர்களுக்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் செயல்படுமானால் திமுக ஒத்துழைக்காது நாங்கள் ஆட்சியை விட்டு வெளியேறுவோம் என்று கருணாநிதி சொன்னதுண்டா கருணாநிதி மத்திய அரசாங்கத்திலே பங்கு வைத்த போதுதான் ஈழம் அழிந்தது கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்த போதுதான் இங்கே ஈழம் அழிந்தது நான் கேட்கிறேன் எந்த கொள்கைக்காக நீங்கள் தோன்றினீர்களோ அந்த கொள்கைக்கு எதிராக ஒரு கட்சி செயல்படுமானால் வெளியே வர வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இல்லையா என்று நான் கேட்கின்றேன் அந்த பதவிதான் முக்கியமானது என்று ஆகிவிட்டால் பிறகு நீங்கள் இனம் மொழி என்று பேசுவதிலே என்ன பொருள் இருக்க முடியும் என்று நான் கேட்கின்றேன் ஆகவே அப்பொழுது இந்த கட்சியில் திமுக கட்சியில் ஒருவனாவது தமிழனுக்காக தோன்றிய கட்சியில் தமிழ் ஈழம் அழிகின்ற போது கருணாநிதி சில நடந்து கொள்கின்ற முறை சரியில்லை ஆட்சியை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று திமுகவில் ஒருவனாவது அறுபது லட்சம் பேரில் ஒருவன் எழுந்து பேசியதுண்டா இந்த நிகம் முளைத்த நாளாக கட்சியில் இருக்கிறவர்களெல்லாம் கேட்டதுண்டா நாளைக்கு வருகின்ற அரசாங்கத்தில் நம்முடைய பங்கு என்ன என்பதுதான் இவர்களுடைய சிந்தனையை தவிர தமிழன் அடிகின்றானே நாம் அதற்காகத்தானே கட்சி வைத்தோம் வாருங்கள் டெல்லியை விட்டு என்று சொல்லுகின்ற தன்மை இவர்களுக்கு இல்லை என்றால் நீ ஒரு கட்சியிலே இருப்பதன் மூலம் என்ன பலன் நாட்டுக்கு ஏற்பட போகிறது என்று நான் கேட்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் இந்த அன்பழகன் போல மிகவும் விவரம் தெரிந்த பேராசிரியர்கள் அந்த கட்சியிலே பொதுச் செயலாளராக இருந்து கொண்டு கருணாநிதி அவர்களே நீங்கள் செய்வது தவறு என்று அவர்களால் சொல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னால் அந்த கட்சி ஒரு அடிமை கூடாரம் ஒரு தலைவனுக்கு கீழே இயங்குகின்ற வெறும் அடிமை கூடாரம் அந்த கட்சியால் என்ன பயன் இருக்க முடியும் அந்த கட்சி அரசியல் இருந்து விடை கொடுக்கப்பட வேண்டிய கட்சி நான் உண்மையிலே நம்புகிறேன் ஸ்டாலினுடைய காலத்தோடு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி முடியும் இதுதான் அவருடைய கடைசி ஆட்சியாக இருக்கும் திமுகவினுடைய கடைசி ஆட்சியாக இருக்கும் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று சொல்வேன் என்னுடைய நெஞ்சு கொதித்த ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் துப்பாக்கி சூடு தூத்துக்குடியில் நடத்தப்பட்டது அந்த மக்கள் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை ஸ்டெர்லைட் ஆலையினால் தங்களுக்கு சுகா சுவாச கோளாறு ஏற்படுகிறது என்று கருதி அவர்களெல்லாம் ஊர்வலமாக வந்தார்கள் அமைதியான ஊர்வலம் ஆனால் பெரிய ஊர்வலம் அவர்கள் வருவதற்கு முன்னாலேயே போலீசாரும் கலெக்டரும் கூடி இந்த ஊர்வலத்திற்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் இவர்களை சுட்டு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று முடிவு கட்டுகிறார்கள் ஊர்வலம் அமைதியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது பிறகு இந்த போலீஸ்காரர்கள் பேருந்து மீதும் மற்றவற்றின் மீதும் ஏறி நின்று கொண்டு வசதியாக நின்று கொண்டு மக்களை சுடுகிறார்கள் எடப்பாடியினுடைய ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மக்களை சுட்டதில் பதிமூன்று பேர் இறந்தார்கள் நாற்பத்தி எட்டு பேர் குண்டு காயமடைந்தார்கள் இவ்வளவு கோரமும் நடந்து முடிந்த பிறகு எடப்பாடி நான் டிவியிலே பார்த்து தான் இதை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னார் ஒரு முதலமைச்சருடைய யோக்கியதை பாருங்கள் காமராஜரும் ராஜாஜியும் ஆண்ட அந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருக்கிற எடப்பாடி நான் டிவியை பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னால் இதைவிட கேவலம் ஒரு முதலமைச்சருக்கு இருக்க முடியாது ஆனால் அவர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஒரு நீதி விசாரணை கமிஷனை போட்டார் நீதி விசாரணை கமிஷன் விசாரித்து விட்டு பதினேழு போலீஸ்காரர்கள் ரொம்ப கொடுமையான கொலையாளிகள் இவர்களெல்லாம் ஒரு குற்றமும் செய்யாத சாதாரணமான மக்களை சுட்டு கொன்றார்கள் ஆகவே இவர்களின் மீது குற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஒரு கொலைகாரனின் மீது எப்படி வழக்கு நடக்குமோ அதுபோல் இந்த போலீஸ்காரர்கள் மீது வழக்கு நடத்தப்பட்டு அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீதி விசாரணை கமிஷன் சொன்னது அதற்கு பிறகு ஆ ஸ்டாலின் ஆட்சி மாறிவிட்டது அந்த மந்திரி சபையை கூடி முடிவெடுக்கிறது நாம் எந்த குற்ற நடவடிக்கையும் போலீஸ்காரர்கள் மீது பதிவு செய்ய வேண்டாம் அவர்களை இடமாற்றம் செய்யலாம் டிபார்ட்மெண்டல் என்கொயரி அந்த அளவோடு நாம் முடித்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி முடிவு செய்து செங்கற்பட்டில் இருக்கிறவன் விழுப்புரத்திற்கு மாற்றப்படுகிறானே தவிர எந்த ஒரு போலீஸ்காரனின் மீதும் இவன் கொன்றான் மக்களை என்பதற்காக அவன் குற்றவாளி குன்றிலே நிறுத்தப்பட்டு விசாரிக்கப்படவில்லை இது என்ன நியாயம் என்று நான் கேட்கின்றேன் நாம் ஊர்வலமாக போக முடியாது கூட்டமாக கூட முடியாது தெருவிலே நடமாட முடியாது ஒரு போலீஸ்காரன் கையில் துப்பாக்கி கொடுத்திருப்பது நம்மை பாதுகாப்பதற்காக தவிர நம்மை சுடுவதற்காக அல்ல அவன் யாருக்காக சுட்டான் என்பது கேள்வி அந்த வேதாந்தா என்கின்ற ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் போலீஸ்காரர்களுக்கு அரசாங்கம் ஒரு சம்பளம் கொடுத்தது அந்த ஸ்டெர்லைட் காரன் ஒரு சம்பளம் கொடுத்தான் அங்கே போகிற எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் அவன் ஒரு சம்பளம் கொடுப்பான் ரெண்டு சம்பளம் நடந்த காரணத்தினாலே ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் மீதாக இந்த தாக்குதல் நடக்கிறது இந்த விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது என்று கருதிய போலீஸ்காரர்கள் அந்த ரெண்டாம் முதலாளியிடம் விசுவாசம் காட்டுவதற்காக நம்முடைய மக்களை கோ சுட்டு கொண்டார்கள் வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் கூட நூறு ஊர்வலங்கள் போயிருக்கின்றன சுட்டுக் கொண்டார்கள் என்கின்ற விவரம் கிடையாது ஒரே ஒரு முறை தான் அதுபோல் கொடுமை நடந்தது ஜாலியன் வாலா பாக் பாக்கில் ஜென்ரல் டயர் என்கின்ற இராணுவ அதிகாரி காங்கிரஸ் கூட்டம் கேட்பதற்காக கூடியிருந்த மக்களை படையை
இவ்வளவு பெரிய படுகொலை கூட்டம் கெட்டதற்காக மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதற்காக காந்தி வெகுண்டு எழுந்தார் அதற்கு பிறகு இந்திய அரசியல் போராட்டமே வேகமடைந்தது என்பது வேறு ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த தூத்துக்குடியில் பதினேழு போலீஸ்காரர்களின் மீதும் வழக்கு நடத்தப்பட்டு குற்றவாளி கூட்டில் நிறுத்தப்பட்டு அவருடைய உடுப்பு களையப்பட்டு அவர்களின் மீது வழக்கு நடத்தப்பட்டு ஒரு கொலையாளி ஒருவனை கொன்றால் அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை என்றால் இந்த போலீஸ்காரனுக்கும் தூக்கு தண்டனையாக வேண்டும் இனிமேல் எந்த போலீஸ்காரன் பையிலே இருக்கிற துப்பாக்கியும் மக்களை பாதுகாப்பதற்கு தானே தவிர மக்களை சுடுவதற்காக இல்லை என்று இந்த மக்கள் உணர வேண்டும் அத்தகைய நிலையை நாம் நாட்டில் ஏற்படுத்த வேண்டும் அத்தகைய நெருக்கடியை நாம் உண்டாக்கினால் இந்த அரசு ஒரு சொத சொதத்த அரசு என்ன திமுகவின் மீது உங்களுக்கு என்ன கோபம் என்று கேட்கிறார்கள் ஒரு கோபமும் இல்லை எல்லோரும் உன்னோடு சேர்ந்து பொறுக்கி தின்பது போல நானும் உன்னோடு சேர்ந்து பொறுக்கி தின்னலாம் அது அல்ல முடிய போகின்ற வாழ்க்கையில் பொறுக்கி தின்போதெல்லாம் இங்கே முடிந்து விடுகிறது நாம் மட்டும் தனியாக கரைபட்ட உயிரோடு இந்த உலகத்தை விட்டு செல்வதை விட நியாயத்திற்காக நேர்மைக்காக போராடி என்றைக்கு முடிந்தாலும் அந்த வாழ்க்கை சிறப்புடைய வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இந்த மந்திரி சபையே கூடி முப்பது பேரும் சேர்ந்து போலீஸ்காரன் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என்று ஸ்டாலின் சொல்வதற்கு ஒத்துழைக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் அவனவன் பங்கு அவனவனுக்கு வருவதுதான் பெரிதாக ஒவ்வொருவனுக்கும் தெரிகிறது பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் நிதிமந்திரியாக இருக்கிறார் எனக்கு தெரிய அந்த முப்பது பேரில் லஞ்சம் வாங்காத ஒரே ஒரு ஆள் இருப்பார் என்று சொன்னால் பிடிஆராகத்தான் இருக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் பழனிவேல் ராஜனுடைய பேரன் தியாகராஜ தியாகராஜனுடைய மகன் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் நிதிமந்திரியாக இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசில் ஐம்பது சதவீதம் கசிவு இருக்கிறது தேர் இஸ் லீக்கேஜ் ஃபார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லீக்கேஜ் என்று அவர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகைக்கு பகிரங்கமாக பேட்டி கொடுத்தார் எது எதிலே லீக்கேஜ் என்று சொன்னால் மது விளக்கிலே லீக்கேஜ் பத்திர பதிவு துறையிலே லீக்கேஜ் ஏறத்தாழ லீக்கேஜ் இல்லாத கசிவு இல்லாத லஞ்சம் பெறாத துறை என்று திமுகவிலே எந்த துறையும் இல்லை என்பது போல் அவர் அந்த லீக்கேஜ் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி பேட்டி கொடுத்தார் நான் கேட்கிறேன் அதற்கு பிறகு பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் அடக்கப்பட்டார் நான் கேட்கிறேன் நிதி நிதியமைச்சராக இருக்கிறாய் பழனிவேல் ராஜனுடைய பாட்டன் ரொம்ப சிறந்த மனிதன் அவர் நீதி கட்சியில் இருந்தவர் விடாமல் நான் இந்த ஒதுக்கீட்டு கொள்கை திமுக கண்டுபிடித்தது இல்லை நீதி கட்சி கண்டுபிடித்தது நீதி கட்சியிலே முதலமைச்சராக இருந்தவர் என்னுடைய பாட்டன் என்று பெருமை பேசுகிறாயே அதனுடைய பொருள் என்ன ஸ்டாலின் இப்பொழுது வந்தவர் இவருடைய அப்பனும் பின்னால் வந்தவர் தான் அதற்கு முன்னால் இந்த கட்சியினுடைய முன்னோடி நீதி கட்சி அதை நடத்தியவன் என்னுடைய பாட்டன் ஆகவே நான் தான் இந்த ஒதுக்கீட்டு கொள்கைக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவன் நியாயமாக நான் தான் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் சொல்லுகிறான் ஆகவே நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் ஐம்பது பர்சன்ட் லீக்கேஜ் இருக்கிறது உங்கள் கையில் அதிகாரம் இருக்கிறது நீ அந்த லீக்கேஜை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு என்ன முயற்சி மேற்கொண்டாய் நிறுத்த முயல் அதற்கு பின்னால் வந்த எடப்பாடி சில நாட்களுக்கு முன்னால் சொல்லுகிறார் நம்முடைய லிக்கர் டாஸ்மார்க் மது பரிமாற்றம் நடக்கிறது அதை விற்கின்ற கடைகளுக்கு வருகின்ற சரக்குகள் எல்லாம் கலால் வரி கட்டாமல் வருகின்றன என்று சொல்கிறார் எக்ஸைஸ் டியூட்டி கட்டாமல் வருகின்றன என்று சொல்கிறார் இதுவரையிலும் அதிமுக ஆட்சியில் கூட இத்தகைய நிலைமை இல்லை வரியை கட்டிவிட்டு வருகின்ற சில்லறையில் அடிப்பார்களே தவிர நேரடியாக கலால் வரியே கட்டாமல் ஒரு துறையில் இவ்வளவு மது விற்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் இப்பொழுது மதுவிலே வருகிற வருமானம் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி உண்மையிலேயே அந்த கசிவு இல்லாவிட்டால் கலால் வரி கட்டப்படாமல் யார் யார் உற்பத்தி செய்கிறார்கள் தெரியுமா இந்த மதுவை டி ஆர் பாலு சசிகலா ஜெகத் ரட்சகன் எல்லாரும் திமுக அதிமுக காரர்கள் பத்து பேர் உற்பத்தி செய்கிறார்கள் இதனுடைய பலனை பத்து பேர் அடைகிறார்கள் இவர்கள் எல்லோரும் அதிமுக ஆட்சியில் திமுக முதலாளி லஞ்சம் கொடுக்கிறான் திமுக ஆட்சியில் அதிமுக முதலாளி லஞ்சம் கொடுக்குறான் இது பத்தாவது என்று சொல்லிவிட்டு கலால் வரியே கட்டாமல் அந்த சரக்கு விற்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான் கேட்கிறேன் இது இவ்வளவு பெரிய கொள்ளை எந்த ஆட்சியிலும் நடந்ததில்லை வரியே கட்டாமல் போவது எல்லாவற்றையும் அவர்களே சுருட்டி கொள்வது என்கின்ற நிலை இருப்பது நாட்டிற்கு எந்த விதத்திலும் நல்லதில்லை இந்த ஆட்சியை சகித்து கொண்டு இப்படித்தான் இருக்க முடியும் பெரிய கட்சி தோல்வியடைய வைப்பது எளிதில்லை ஏனென்றால் பெரும் கூட்டம் இருக்கிறது பெரும் பணம் இருக்கிறது ஆகவே தோல்வியடைய வைப்பது எளிதில்லை என்றாலும் எந்த ஒரு முயற்சியும் முதல் எட்டிலே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் எனஃப் அதைத்தான் தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகம் செய்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் பெரிய அளவுக்கு நாளையே நாங்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி விடுவோம் என்று நினைக்கவில்லை ஓரணா கொடுக்காமல் அவரவர் சொந்த செலவிலே இங்கே வந்து ஒரு நாள் பொழுதை செலவழித்து நீங்கள் இந்த கட்சியை தொடங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் இதற்கு மாறுதல் வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அதுதான் மிக சிறப்பே தவிர அதுதான் மிகப்பெரிய சிற
தைப்பூசம் காரணமாகவும் நான்கு நாட்களுக்குள் வர முடியவில்லை என்பதன் காரணமாகவும் வர முடியவில்லை பிறகு நாங்கள் உங்கள் ஊரிலே சந்திக்கிறோம் என்று பல பேர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த அளவு திரண்டிருப்பதே ஒரு மனிதன் இந்த ஊழலுக்கு எதிராக கொடுமைகளுக்கு எதிராக ஒரு மனிதன் நின்றாலும் அவன் சிறந்தவன் தான் இஃப் தெர் இஸ் நோ படி டு ஆன்சர் யுவர் கால் வாக்கலோன் 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 என்று ஒரு முறை விவேகானந்தர் சொன்னார் ஒருவரும் இல்லாவிட்டால் ஒரு மனிதனாகவே அந்த குரலை எடுப்பட்டும் என்று அவர் சொன்னார் ஆனால் நாம் இன்றைக்கு நூற்றுக்கணக்கான பேர் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் ஒரு புதிய முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறோம் என்னிடம் என்ன இருக்கிறது என்னை பற்றி வேறு சொல்லுவான் அந்த கட்சியில் இருந்தான் இந்த கட்சியில் இருந்தான் என்று சொல்லுவான் இருந்து அடைந்த பலன் என்ன என்பது வேறு ஒரு ஆளுங்கட்சியாக இருந்த கட்சியில் எம்எல்ஏ பதவியை தூக்கி எறிந்து விட்டு வெளியே வந்தோம் என்பது வேறு அன்றைக்கு ஜெயலலிதாவுக்கு அஞ்சாமல் நாம் நடந்து கொண்டோம் என்பது வேறு ஆனாலும் நான் சொல்கிறேன் இருந்திருந்து பார்த்தேன் பல தவறுகள் நான் அரசியலிலே செய்திருக்கிறேன் இனிமேல் நாம் ஒரு நேரிய காரியத்திற்காக எஞ்சிய வாழ்நாளை செலவழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து முன்வந்து நின்றபோது என்னை முன்னிறுத்தியவர்கள் நீங்கள் ஆகவே நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இங்கே நிற்கிறீர்கள் என்பது ரொம்பவும் பாராட்டுக்குரியது இது உண்மையிலேயே ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு வெடி நம்முடைய கட்சியினுடைய கொள்கை எளிமை நேர்மை செம்மை அறம் சார்ந்த அரசியல் அறம் சார்ந்த அரசியல் சந்தைப்படுத்தப்பட்ட அரசியலை சமூகப்படுத்துவோம் அதுதான் நம்முடைய கொள்கை மார்க்கெட் ஆக்கிவிட்டார் கொடுக்கல் வாங்கல் பணத்தை கொண்டு அதிகாரத்தை பிடிப்பது அதிகாரத்தை பிடித்து பணத்தை சுரண்டுவது என்று ஒரு விஷ சர்க்கிள் ஒரு நச்சுச்சூழல் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த நச்சுச்சூழலுக்கு மாறாக நாம் உண்மையிலேயே ஒரு புதிய இயக்கத்தை காந்தி காலத்து இயக்கம் போல நடத்த வேண்டும் என்று நினைப்பது ரொம்பவும் பெருமைக்குரியது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அடைவதற்கு ஒன்றுமில்லை நான் அழைக்கின்ற போதே பல பேரிடம் சொல்லிவிட்டேன் பொறுக்கி திண்ம விரும்புகிறவர்களெல்லாம் ரெண்டு பெரிய கட்சிகள் இருக்குன்னு நான் இங்கே போங்கள் நேர்மையாக நடப்போம் நாட்டினுடைய போக்கை மாற்றியமைப்போம் என்று கருதுகிறவர்கள் மட்டும் இங்கே வாருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆக எத்தனை கருத்துக்கள் மாறுகின்றன என்பதும் கட்சிகள் மாறப்படுகின்றன என்பதும் பெரிய விஷயமில்லை ராஜாஜியிடம் இதை சொன்னார்கள் அவர்தான் மது விலக்கை கொண்டு வந்தார் அவர்தான் இந்தியை திணித்தார் பிறகு அவர்தான் இந்தியை எதிர்த்தார் ராஜாஜியிடம் கேட்டார்கள் என்னென்ன ஆரம்பத்தில் செய்தீர்களோ அதையெல்லாம் பின்னால் மாறி செய்கிறீர்களே இது ரொம்ப மோசமான போக்காக இருக்கிறதே என்று சொன்னபோது ராஜாஜி சொன்னார் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் நாட் எ வர்ச்சூ காலம் சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது காலத்தின் தேவைகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன அதற்கேற்றவாறு நாம் சிந்திக்கவும் செயல்படவும் தவறிவிட்டால் ஒரு இடத்திலே நிற்பது தான் ஒரு பெண் தாலி கட்டி கொண்டு கணவனோடு நிற்ப நிற்பது என்பது வேறு அரசியல் என்பது வேறு அதுபோன்ற நிலைமை இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் நாட் எ வர்ச்சூ என்று அவர் சொன்னார் ஆகவே நான் உங்களுக்கு இந்த நிலையில் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் சொல்லிவிட்டு நம்முடைய நண்பர்கள் பல பேர் பேச இருக்கிறார்கள் பிறகு நாம் நம்முடைய நடுப்பகல் உணவை உண்டுவிட்டு பிறகு நாம் எல்லோரும் கலைந்து செல்லலாம் இந்த நிலையில் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் கடலுக்குள் பேனா நடுகிறார் ஸ்டாலின் அவருடைய தகப்பனார் பெயரையும் புகழையும் நிலைநாட்டி அதன் வழியாகத்தான் தொடர்ந்து ஆள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் மீனுக்கு இடைஞ்சல் மீனவர்களுக்கு இடைஞ்சல் கடலுக்கு இடைஞ்சல் சுற்றுப்புறத்துக்கு இடைஞ்சல் நான் சொல்லுகிறேன் நீ கேட்க மாட்டாய் மக்கள் கொடுத்த வரிப்பணம் இருக்கிறது கருணாநிதிக்காக எழுபத்தெட்டு கோடி செலவழிப்பீர்கள் உங்களுடைய சொந்த பணம் இல்லை சொந்த பணத்தை வைத்து செய்தால் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் சொந்த பணம் இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லுகின்றேன் வீராணம் என்ற ஒரு ஏரி இருக்கிறது வீர நாராயண சோழன் என்கின்ற ஒரு மன்னன் தன்னுடைய பெயர் நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவ்வளவு பெரிய கடல் போன்ற ஏரியை கட்டி அந்த ஏரிக்கு தன் பெயரை சூட்டி கொண்டான் அவன் பெயர் இன்றைக்கும் நிற்கிறது ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அந்த தண்ணீர் தமிழ் மக்களுக்கு பயன்படுகிறது கல்லணையை கட்டினான் கரிகாலன் அவர் என்ன கடலுக்குள் போய் சின்னங்களை நினைவு ஊன்றி கொண்டானா அவனவன் செய்த செயலின் காரணமாக கரிகாலனுடைய புகழ் அவன் கட்டிய கல்லணையின் மீது ஒவ்வொரு நாளும் நீர் பாய்ச்சி கொண்டிருக்கிற மக்களெல்லாம் கரிகாலன் பெயரை சேர்த்து தான் சொல்லுகிறார்கள் பெண்குயிக் என்ற ஒரு வெள்ளைக்காரன் முல்லை பெரியார் அணையை தன் சொந்த பணத்தில் கட்டினான் அவனுடைய பெயரையும் புகழையும் அந்த பகுதி மக்கள் தன்னுடைய திருமண பத்திரிகையில் எழுதுகிறார்கள் திருமண பத்திரிகையில் பாட்டன் முப்பாட்டன் பெயரோடு சேர்த்து பெண்குயிக்கின் பெயரையும் எழுதுகிறார்கள் நம்முடைய வாழ்வு அவனால் வந்த வாழ்வு அந்த விவசாயம் செழித்தது அவனால் அவன் எந்த நன்மையும் கோராமல் தன்னுடைய சொத்தை விற்று இந்த அணையை கட்ட நினைத்தான் என்று நன்றி கொண்டாடுகிறார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் புகழ் என்பது தானாக வர வேண்டுமே தவிர நாம் சின்னங்களை ஏற்படுத்துவதன் மூலமெல்லாம் வர முடியாது ஆயிரம் சின்னங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அவையெல்லாம் போய்விட்டன எந்த சின்னமும் இல்லாத கரிகாலன் பெயர் நிற்கிறது வீர நாராயணன் பெயர் நிற்கிறது பெண்குயிக் பெயர் நிற்கிறது 
குதிரை சிலையிலே அமர்ந்திருக்கிறானே தாமஸ் மன்றோ அவன் பெயர் நிற்கிறது அவன் இல்லாவிட்டால் ரயத்துவாரி முறை அழிந்திருக்காது ரயத்துவாரி முறை உண்டாயிருக்காது பண்ணையார் பண்ணையார்கள் சிஸ்டம் ஒழிந்திருக்காது அவன்தான் இந்திய விவசாயிகளுக்கு பெருநன்மை செய்தவன் அதனாலே எல்லா வெள்ளைக்காரனின் சிலையை எடுத்தோம் குதிரை மீது அமர்ந்திருக்கிற தாமஸ் மன்றோ சிலையை மட்டும் நாம் எடுக்காததற்கு காரணம் நம்முடைய நன்றி அறிதல் பெஸ்கி முனிவருக்கு இங்கே சிலை அவன் இத்தாலியன் கால்டுவெல்லுக்கு இங்கே சிலை இதெல்லாம் அவர்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஏற்படுத்திய சிலை இல்லை கருணாநிதி மகன் ஸ்டாலின் போல கால்டுவெல் மகன் ஏற்படுத்திய சிலை இல்லை நாம் வைத்த சிலை ஆகவே நல்லதை நீங்கள் செய்யுங்கள் மக்கள் தாமாகவே கொண்டாடுவார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய பெரிய கருத்து ஆகவே கடைசியாக ஒன்று சொல்வேன் நாம் இந்துக்கள் இல்லை முதலில் நாம் எல்லாம் சைவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் வைணவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் மூத்தோர் வழிபாட்டை சேர்ந்தவர்கள் குலதெய்வ வழிபாட்டை சேர்ந்தவர்கள் நம்முடைய முஸ்லீம் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வேறு சமயம் கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் வேறு சமயம் அவையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த மண்ணில் முளைத்த பழைய சமயங்கள் சைவ வைணவ சமயங்கள் தான் இந்து என்ற சொல் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யாருக்கும் தெரியாது நம்முடைய வள்ளலாருக்கே தெரியாது நூறு இந்து என்கின்ற சொல் இதை விவேகானந்தர் தான் பழக்கப்படுத்துகிறார் விவேகானந்தர் அமெரிக்காவில் போய் பேசியது சைவ மதத்தை அல்ல வைணவ மதத்தை அல்ல ராமானுஜரை பற்றி அல்ல திருநாவுக்கரசரை பற்றி அல்ல அவர் பேசியது ஆதிசங்கரரை அவர் பேசியது அத்வைதம் அது வேத மதம் அது நமக்கு தொடர்பற்றது ஆகவே இவர்கள் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்து இந்துவாக ஆக்கி பார்ப்பனிய தலைமையை ஏற்படுத்தி வேதத்தின் தலைமையை ஏற்படுத்தி நம்மை கீழிறக்கி விட்டார்கள் ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் ஸ்டாலினுக்கு யோசிக்கிற தன்மை இருந்திருந்தால் நான் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு அவரை வைத்து கொண்டு பேசினேன் இந்து சமய அறநிலையத்துறை என்பதை மாற்றி தமிழ் சமயங்கள் அறநிலையத்துறை என்று வையுங்கள் தன்னால் அந்த இந்து மதம் இந்தியத்திற்கு தெக்கே நின்றுவிடும் தன்னால் வேதம் நின்றுவிடும் தன்னால் பார்ப்பனிய ஆதிக்கம் நின்றுவிடும் சமக்கிருத ஆதிக்கம் நின்றுவிடும் பிஜேபியும் இந்தியத்துக்கு வடக்கே நின்றுவிடும் இங்கே வராது நீங்கள் முதலில் நாம் இந்து என்று சொல்கிற காரணத்தினால் தான் நான் தான் அதற்குள்ள ஆள் என்று மோடி உள்ளே வருகிறார் விவேகானந்தர் உள்ளே வருகிறார் நம்முடைய சமயம் அது அல்ல என்கின்ற கருத்தினை நம்முடைய கட்சி முன்வைக்கிறது கடைசியாக ஒன்றொன்று ஒன்றென்று ரொம்ப முக்கியமானதை மட்டும் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் குஜராத்திலே பெரிய கொடுமை நடந்தது இப்பொழுது அண்மையில் அது ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூ நா எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குஜராத்திலே முதலமைச்சராக மோடி இருந்தபோது கோத்ரா என்கின்ற ரயில் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது அதே இந்துக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அதற்கு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக பெரிய கலவரம் ஒன்று கட்டு விரி கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது நேரடியாக மோடி அதை செய்தார் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் மோடி ஆட்சியிலே இருந்தார் ரெண்டாயிரம் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ரெண்டாயிரம் முஸ்லீம்கள் கற்பமாக இருந்த பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டார்கள் இஸ்லாமிய பெண்கள் அந்த குடும்பம் முழுவதும் கொலை செய்யப்பட்டது இவையெல்லாம் வழக்குகள் நடந்தன அதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் நான் கேட்கிறேன் மோடி கொன்றார் என்று நான் சொல்லவில்லை மோடி இந்த கலவரங்கள் நடக்கின்ற போது இவ்வளவு படுகொலைகள் உலக வரலாற்றில் நடந்ததில்லை முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்துவனாக இருக்கட்டும் யாராக வேண்டுமானால் இருக்கட்டும் இவ்வளவு பெரிய படுகொலை வரலாற்றில் நடந்ததில்லை அப்படி படுகொலைகள் நடக்கின்ற போது முதலமைச்சராக இருக்கின்றவர் போலீஸை தன் கையில் வைத்திருக்கின்றவர் அதை கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்த முயலாமல் பார்த்து கொண்டு இவாஸ் ஏ சைலன்ஸ் ஸ்பெக்டேட்டர் ஒரு வேடிக்கை பார்ப்பவராக இருந்தால் அத்தனை ஆயிரம் மக்கள் கொல்லப்படுவதற்கான நிலை ஏற்படுகிறது ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் அந்த இரத்த கரையெல்லாம் வீணாக போகாது அந்த மக்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள் இது என்ன கொடுமையான தன்மை சரி இதை பல ஆண்டுகள் கழித்து இதை பல ஆண்டுகள் கழித்து நம்முடைய லண்டனிலிருந்து பி பல ஆண்டுகள் கழித்து லண்டனில் பிபிசி ஒரு படமாக ஆக்குகிறது அவன் யாருக்கும் கவலைப்பட மாட்டான் லண்டனில் இருக்கிற அரசாங்கத்துக்கே கவலைப்பட மாட்டான் பிரதம மந்திரிக்கே பயப்பட மாட்டான் அவன் இந்த கொடுமைகளை எல்லாம் ஒரு படமாக எடுத்து உலகம் முழுவதும் காட்டினான் இந்தியாவில் காட்டப்படுவதற்கு மோடி தடை விதித்தார் ஆனால் அதை மீறி கேரள அரசாங்கம் வீதி வீதியாக அதை காட்டியது ஒன்று சொல்கிறேன் வீதி வீதியாக காட்டிய போது ஒரு கேரள அரசாங்கம் மார்க்சிய அரசாங்கம் பயப்படவில்லை தமிழ்நாட்டிலே அதே படம் யாரோ ஒரு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரர் அந்த படத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்பதற்காக ஸ்டாலினுடைய அரசு அவரை கைது செய்கிறது கொலையை செய்தவர்கள் வேறு கொலை நடந்த காலம் வேறு படம் எடுத்தவன் வேறு அதை எவனோ ஒரு கம்யூனிஸ்டுக்காரன் பார்த்தான் என்பதற்காக அவனை கைது செய்து நீங்கள் சிறையிலே வைக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு ஸ்டாலினுக்கு தெரியாதான் போலீஸ்காரர்களாக செய்துவிட்டார்களாம் அந்த போலீஸ்காரனை தூக்கி வெளியே வீசு நீனாக செய்வதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று கேடு 
அதை விட்டு விட்டு இதை நீ உன்னுடைய அரசு கைது செய்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு பிஜே கம்யூனிஸ்டுக்காரனை கைது செய்கிறது என்று சொன்னால் மோடியை குறித்த கேவலமான படத்தை மக தமிழ் மக்கள் பார்க்கக்கூடாது என்பது உங்களுடைய எண்ணமாக இருந்தால் நான் கேட்கிறேன் பிஜேபியினுடைய பி டீம் திமுகவா மற்றவர்களா நீதானே மோடிக்கு எதிரான கருத்து பரவக்கூடாது என்று நினைக்கிறாய் ஒருபுறம் முஸ்லீம் ஓட்டுக்களை வாங்குவதற்கு அவர்களை சேர்த்து கொள்ள நினைக்கிறாய் மோடிக்கு நான் தான் எதிர்ப்பு மோடிக்கு எதிரான வாக்குகள் சிதறக்கூடாது சிதறினால் பி டிபிகள் சிதறி சிதறடிப்பார்கள் ஆகவே முஸ்லீம்கள் எல்லாம் என்னோடு வாருங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்னோடு வாருங்கள் என்று ஒரு பக்கம் சொல்லுகிறாய் முஸ்லீம்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமையை பற்றிய ஒரு படத்தை கம்யூனிஸ்டுக்காரன் பார்த்தால் அவனை சிறை செய்கிறாய் என்று சொன்னால் மோடியினுடைய புகழ் பரவக்கூடாது என்று எடப்பாடி நினைப்பதற்கு கூட்டணி என்பது காரணம் என்றால் நீ நினைப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று நான் கேட்கின்றேன் ஆகவே இது ஒரு ஆட்சியே இல்லை இது ஒரு ஆட்சியே இல்லை திமுக என்பது நேற்று எப்படி வாஜ்பாயோடு கருணாநிதி சேர்ந்தாரோ அதுக்கப்புறம் பிறகு இவர் முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவு கட்சி என்று சொல்லிக் கொள்வாரோ அதுபோல் இன்றைக்கு இந்த படத்தை வீதி வீதியாக காட்ட நம்முடைய ஸ்டாலின் சம்மதிக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த ஆட்சி பிஜேபியினுடைய ஜால்ரா போடுகின்ற மறைமுகமாக ஜால்ரா போடுகின்ற கிரிப்டோ அலையன்ஸ் என்று நான் இதை சொல்கிறேன் ரகசியமான கூட்டணி நேரடியான கூட்டணி அதிமுக ரகசிய கூட்டணி திமுக இட் இஸ் ஏ கிரிப்டோ அலையன்ஸ் பார்ட்டி ஆகவே சொல்லுகிறேன் ஐ பிளேம் தம் டிஎம்கே DMK is a B party, B team of the BJP. That's why they know. They know how to say that 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 they know how to say that. Manmohan Singh is a good thing. He 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 is a good thing. சண்டை திறந்து விடப்பட்டது அதன் காரணமாக அரசாங்கங்கள் காரணம் இல்லை மக்களிடம் நீங்கள் திறந்து விட்டு விட்டால் மக்கள் தங்களுக்குள்ளாக போட்டி போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் பணத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக செய்கின்ற முயற்சியில் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வளர்கிறது அவ்வளவுதானே தவிர என்னுடைய காலத்தில் பத்து முதலாளிகள் வந்தார்கள் என்றால் லைசன்ஸ் கொடுக்குற அதிகாரம் உனக்கு இருக்கிறது எலக்ட்ரிக் பில்லே ஒருவன் குறித்து நாம் பணம் கட்டினால் எலக்ட்ரிக் உனக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குற அதிகாரம் இருக்கிறது பல முதலாளிகள் சம்பாதிப்பதற்காக வருகிறார்கள் அதன் காரணமாக தொழில் விருத்தி ஏற்படுகிறது பணப்புழக்கம் ஏற்படுகிறது இதில் உன் பங்கு ஒன்றும் இல்லை விவரம் இல்லாதவனுக்கு வேண்டுமானால் நீ சொல்லலாம் என்னுடைய காலத்தில் விருத்தி ஏற்பட்டது என்று அது அல்ல ஆனால் இந்த நல்ல மோ மன்மோகன் சிங்கினுடைய ஆட்சியை மோடி ஒரே ஒரு காரணத்தை சொல்லி அளித்தார் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஒரு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் கோடி ஊழல் நடந்தது என்று சொன்னார் உங்களுக்கு எழுத தெரியுமா ஒரு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் கோடியை என்று கேட்டார் அதை செய்தவர் நம்முடைய ஆவண்ணா ராஜா திமுக இவர்களை போய் மந்திரியாக ஆக்கியதன் மூலம் இவர்களை கட்டுப்படுத்தி வைக்க தவறியதன் மூலம் காங்கிரஸ் தன்னுடைய ஆட்சியை இழந்தது மோடி இதையே சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தார் ஆட்சிக்கு வந்து இப்பொழுது இந்துத்துவா மற்ற கருத்துக்களை எல்லாம் அவர் பரப்பி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இவையெல்லாம் போகட்டும் கடைசியாக ஒன்றே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லிவிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நான் காமராஜருடைய காலத்தில் இருபத்தைந்து வது பையனாக அந்த விஜயராகவனும் காமராஜரோடு பழகியவர் அதனாலே தான் அவரை தூக்கி மேடையில் வைத்திருக்கிறோம் காமராஜரோடு பழகினாலே மதிப்புக்குரியது என்று நினைக்கப்படுகின்ற காலத்தில் அப்படி ஒரு ஆள் அடையாளமாக இருக்கிறார் என்பதே பெருமைக்குரியது நான் இருபத்தைந்து வயதாக இருக்கிற போது காமராஜர் கீழே பணியாற்றினேன் ஏழெட்டு ஆண்டுகள் கன்னியாகுமரி வரையிலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் காமராஜர் செல்கின்ற இடங்களுக்கெல்லாம் நானும் சென்றிருக்கின்றேன் கூடவே ஆகவே ரொம்ப சிறந்த தலைவர் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எனக்கு பெரிய வாய்ப்பை இறைவன் கொடுத்தான் நான் மூன்று தலைமை அமைச்சர்களிடையும் பழகியிருக்கின்றேன் சந்திரசேகர் சந்திரசேகர் முராஜி தேசாய் நம்முடைய சரண் சிங் மூன்று பேரிடமும் நேரடியாக போய் பழகியிருக்கின்றேன் அதுபோல் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர்களிலேயே அண்ணாவை தவிர எனக்கு எல்லாரையும் தெரியும் இன்னொரு பெரிய சங்கதி சொல்லுகின்றேன் தமிழ்நாட்டு தலைவர்களில் நான் கலந்து உரையாடாத தலைவர் ராஜாஜி வரையிலும் இல்லை ரொம்ப சிறு வயதாக இருக்கிற போது ராஜாஜியிடம் போய் நான் பேசியிருக்கிறேன் இருபது மணி துளி என்னுடைய தோலை பிடித்து கொண்டு பேசி கொண்டிருந்தார் அவர் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்துருந்தார் நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய தோலை பிடித்து கொண்டு இருபது மணி துளி என்னிடம் பேசினார் இந் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு ராஜாஜிக்கு நிகரான அறிஞன் இந்த தமிழ் மண்ணிலே பிறக்க முடியாது இந்தியாவிலேயே பிறக்க முடியாது அவ்வளவு சிறந்த அறிஞன் என்னுடைய தோலை அவன் பற்றி கொண்டிருந்தார் காமராஜரோடு நான் நெருக்கமாக பழகியிருக்கிறேன் அண்ணா ஒருவரைத்தான் எனக்கு தெரியாது 
மாப்போசியை தெரியும் எல்லா தலைவர்களையும் தெரியும் எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் முத்துராமணிய தேவர் ஒருவரை மட்டும் நான் கண்ணால் பார்க்கவும் இல்லை இவருடைய பேச்சை கேட்கவும் இல்லை என்னுடைய வயது அந்த நிலை நினைவுகள் காரணமாக இருந்தன ஆகவே அண்ணாவையும் முத்துராமணிய தேவரையும் தவிர நான் எல்லா தலைவர்களோடும் பழகியிருக்கின்றேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் ஒரு புதிய கட்சியினை தொடங்கியிருக்கிறோம் வாழ்வின் போக்கு என்ன என்று என்னிடம் ஒருவன் கேட்டால் நான் ஒரு வரியில் சொல்வேன் நல்லவன் செத்து போய்விட்டான் என்று சொல்லும் வகையாக நாம் வாழ்ந்து விட்டு செத்தால் அதுதான் நம்முடைய வாழ்வின் மாபெரும் வெற்றி வேறு எதுவும் வெற்றி இல்லை அணில் பிள்ளை அணில் என்று சொல்லாமல் அணிலை பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் அணிலை அணில் என்று சொல்லாமல் பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் கீரியை பாம்போடு போட்டிவிட்டு கா காக்கிறது என்பதற்காக கீரி என்று சொல்லாமல் கீரி பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் இதெல்லாம் நமக்கு பிள்ளைகள் போல பெற்ற பிள்ளை எப்படி தகப்பனை காப்பாற்ற நினைக்குமோ அதுபோல் கீரி பிள்ளை காப்பாற்ற நினைக்கிறது அதனால் அது கீரி பிள்ளையானது ஒருவருக்கும் தீங்கு செய்யாத அணில் அணில் பிள்ளையானது ஒரு தென்னை விதையை நட்டால் அது ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து பிள்ளை எப்படி தந்தையை காப்பாற்றுவானோ அதுபோல் அந்த தென்னை மரம் தென்னங்காய்களை ஈன்று நம்மை காப்பாற்றுகிறது என்கின்ற காரணத்தினால் மரத்தையும் பிள்ளை என்று சொன்னார்கள் தென்னம் பிள்ளை என்று ஆகவே சொல்கிறேன் தென்னம் பிள்ளை கீரி பிள்ளை அணில் பிள்ளை இவை போன்றவையெல்லாம் நமக்கு உணர்த்துகின்ற செய்தி என்ன என்றால் நாம் நல்லவர்களாக வாழ்ந்தால் போதும் தமிழ் மக்கள் கொண்டாடுவார்கள் அணில் பிள்ளையை கொண்டாட தெரிந்தவர்கள் தென்னம் பிள்ளையை கொண்டாட தெரிந்தவர்கள் நம்மை கொண்டாட மாட்டார்களா நாம் நல்லவர்கள் என்று பதியும் வண்ணம் நாம் நடந்து கொள்கிற போது தமிழ் மக்களுக்கு அந்த எண்ணம் உண்மையாக ஏற்படும் என்று சொல்லி நம்முடைய உயிரின் மீது கரைபடிய வேண்டாம் பெரிய கருத்தை நாம் சுமந்திருக்கின்றோம் இந்த கருத்தை நாம் மக்களிடம் கொண்டு செல்வதற்கு அந்த முயற்சி சாதாரண முயற்சி இல்லை இன்றைக்கு இத்தனை பேர் கூடியிருக்கிறீர்கள் இதுவே பெரிய வெற்றி தான் ஏனென்றால் காசு கொடுக்காமல் பணம் கொடுக்காமல் ஒன்றும் இல்லாமல் தானாக தன்முனைப்போடு ஒரு கருத்து கருதி வருகின்ற மக்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்றால் இது பெருங்கூட்டமாக விரியும் அண்ணா நாற்பத்தி ஒம்போதில் கட்சி தொடங்கினார் அறுபத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் தேர்தலுக்கே போகிறார் அறுபத்தி ஏழில் தான் ஆட்சிக்கே வருகிறார் முழு கட்சியை பிளந்து கொண்டு போன எம்ஜிஆருக்கு மட்டும்தான் அது எளிதாக இருந்தது வர மற்றவர்களெல்லாம் மாப்போசி கட்சி தொடங்கிய போதும் இப்படித்தான் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வளரும் நாம் இதையே ஊன்றியிருக்கிறோம் பிறகு முளைக்கும் பிறகு ரெண்டு இலை விடும் பிறகு நாலு இலை விடும் பிறகு கிளை விடும் பிறகு மரமாகும் பிறகு பலன் அளிக்கும் ஆகவே நாம் செய்கின்ற காரியம் சிறந்ததா இல்லையா என்பதுதான் முக்கியமே தவிர அதன்படி நடப்பது தான் முக்கியமே தவிர வெற்றி பெறுமா இல்லையா என்பது நல்ல கேள்வியே இல்லை வெற்றியை மக்கள் கொடுப்பார்கள் அயோக்கியத்தனத்தில் கசந்து போயிருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு மாறுதல் தேவைப்படுகிறது ஆகவே நம்முடைய கட்சி அந்த மாறுதலை தரும் கூட்டணி கூட்டணி என்று கூட்டணி தர்மத்தில் ஆளுங்கட்சி செய்கிற அட்டூழியங்களை கேட்க தவறிவிட்ட கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் ஆளுங்கட்சியாக பணமும் காசும் வைத்திருந்தால் போதும் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வரலாம் என்று நினைக்கின்ற நின்று திராவிட இயக்கங்களுக்கும் மாறாக நாம் ஒரு அமைப்பை கட்டுகிறோம் ஒரு வார்த்தை இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டும் தமிழர் யார் என்ற கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது தமிழர் யார் நாயுடுக்கள் தமிழ் இல்லை ரெட்டியார் தமிழ் இல்லை இருபத்தி நாலு மணி தெலுங்கு செட்டியார் தமிழ் இல்லை இவர்களெல்லாம் தெலுங்கு பேசுகிறார்கள் ஆகவே இவர்களெல்லாம் தமிழர்கள் இல்லை தமிழர்கள் தான் ஆள வேண்டும் அவர்கள் வாழத்தான் வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற கருத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் வீட்டிலே ஒரு நூறு வார்த்தை தான் அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் வீட்டிலே பொண்டாட்டியோடும் பிள்ளையோடும் தெலுங்கில் பேசுவது ஜாதி மொழியாகத்தான் இருக்கிறது அவர்களுக்கு தெலுங்கு படிக்க தெரியாது தெலுங்கிலே சிந்திக்க தெரியாது தெலுங்கிலே கனவு காண தெரியாது ஒரு மனிதன் எந்த மொழியில் கனவு காண்கின்றானோ எந்த மொழியில் சிந்திக்கின்றானோ எந்த மொழியை படிக்கின்றானோ அதுதான் அவனுடைய மொழி ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் தமிழ் ஈன்ற மொழிகளைத்தான் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் ஒன்றும் பீகாரிகள் இல்லை அவர்கள் ஒன்றும் இங்கிலாந்துக்காரர்கள் இல்லை இத்தாலியர்கள் இல்லை அவர்கள் தமிழ் ஈன்ற மொழிகளைத்தான் பேசுகிறார்கள் ஆகவே நம்முடைய மகள் நமக்கு அந்நியமாக போகும் என்று கருதுகின்றவன் தான் அதை அந்நியப்படுத்துவானே தவிர மற்றவனால் அந்நியப்படுத்த முடியாது ஆகவே நான் ஒரு விளக்கம் சொல்லுகிறேன் படிக்கின்ற மொழி சிந்திக்கின்ற மொழி கனவு காணுகின்ற மொழி ஒருவனுக்கு எதுவோ அதுதான் அவனுடைய தாய்மொழி ஆகவே அவர்களுக்கும் தமிழ் தான் தாய்மொழி அவர்கள் தமிழர்களாக நம்முடைய கட்சியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள் முன்னிலை வைக்கின்ற இடம் கொடுக்கப்படுவார்கள் முஸ்லீம்கள் நிறைய வருகிறார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு பாதிரியார் வருகிறேன் என்று காலையிலே என்னிடம் பேசினார் பாஸ்டர் அவர் வந்திருக்கிறாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவர் மேடையில் உட்கார் வந்துட்டீங்களா சரி சரி ரொம்ப மகிழ்ச்சி உட்காருங்க ஆக பாஸ்டர் வருகிறார்கள் குன்னூரிலிருந்து நம்முடைய தௌபிக்கு வந்திருக்கிறார் அவர் ரொம்ப முஸ்லீம்களை திரட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறார் 
அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்முடைய கட்சியை முஸ்லீம்கள் ரொம்ப விரும்புவதற்கு காரணம் சிறுபான்மையினருக்கு நாம் ஆதரவாக இருப்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் ஆகவே அதுபோல் இந்த சிறுபான்மை மொழி பேசுகின்றவர்களால் நாம் அந்நியர்கள் இல்லை அவர்களுக்கு நாம் முற்ற முழுக்க ஆதரவாக இருப்போம் என்று சொல்லி நாம் செய்கின்ற முயற்சி பெரிய முயற்சி இது எளிதான முயற்சி இல்லை இது மலையேறுகின்ற முயற்சி ஆகவே இந்த முயற்சியில் நாம் ஈடுபடுகின்ற போது ஒரே ஒரு திருக்குறளை மட்டும் வழிகாட்டியாக சொல்லிவிட்டு விடைபெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் வள்ளுவன் காளை மாட்டை முயற்சிக்கு பெரிய ஊமையாக சொல்லுகிறான் பகடு என்றால் காளை மாடு என்ற அர்த்தம் வண்டி இழுக்கின்ற பார வண்டி இழுக்கின்ற காளை மாடு மேட்டிலே ஏறுகின்ற போது குதிரையாக இருந்தால் என்னால் முடியாது என்று படுத்துவிடும் குதிரையை நீங்கள் அதனுடைய வலிமைக்கு மீறி செலுத்தினால் குதிரை படுத்துவிடும் பாரம் இழுக்காது குதிரை சொகுசாக பயணம் போவதற்கு தான் பயன்படும் மாடு அப்படி அல்ல வள்ளுவன் சொல்லுகிறான் அந்த மாடு பாரை வண்டியை இழுத்து கொண்டு மேட்டில் எழுதுகின்ற போது என்னால் முடியாது எதற்கு சவுக்கால் அடிக்கிறா என்று உடையவனை கேட்கார் இவன் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் இவன் உட்கார்ந்திருந்தால் போதும் அந்த மாடு உண்ணி இழுக்கும் கால்கள் பூமியிலே தவழும் அதனுடைய கழுத்து கீழே குனியும் நுரை எச்சி கீழே வடியும் அதனுடைய நுகத்தடி திமிழிலே மாட்டிக்கொண்டு இழுக்கும் அப்பொழுதும் இந்த முயற்சியை கைவிடாது அந்த முயற்சியை கைவிடவே கைவிடாது மேட்டிலே இழுத்தே தீர்வேன் என்று நம்முடைய தூண்டுதல் இல்லாமல் இழுக்கக்கூடியது பகடு காளை மாடு அதுபோல ஒரு மனிதன் அப்பொழுது ஒரு வண்டிக்காரன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வண்டியிலே உட்கார்ந்து கொண்டு சவுக்கால் அடிப்பதல்ல அவனுடைய வேலை அவனும் கீழே குதித்து வண்டி சக்கரத்தில் கை கொடுத்து தள்ள வேண்டும் அந்த வேலையை நான் செய்வேன் ஆகவே சொல்லுகின்றேன் அந்த மாடு எப்படி உண்ணி நுரை தள்ள கால்கள் தவள அது குனிந்து அந்த பார வண்டியை இழுப்பது தன்னுடைய கடமை என்று கருதி அதை செய்கிறதோ அதுபோல எவன் முயற்சியில் ஈடுபடுகின்றானோ அவன் உற்று அவன் உற்ற துயரம் துயரப்படும் என்று வள்ளுவன் சொல்கிறான் அவன் உற்ற துயரம் துயரப்படும் அப்படி மாடு போல பகடு போல நாம் முயற்சியை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகம் முனைப்பு மேற்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த திருக்குறள் மடுத்த வாயெல்லாம் பகடு அண்ணான் சிரமப்படுகின்ற இடத்திலெல்லாம் பகடு போல உந்தி இழுக்கின்ற அந்த மாடு போல மடுத்த வாயெல்லாம் பகடு அண்ணான் உற்ற இடுக்கன் இடர்பாடு உடைத்து என்று சொல்கிறான் அந்த மாடு உற்ற இடுக்கன் இடர்பாடு துயரம் துயரமடையும் அதுபோல நாமும் முயற்சியில் இறங்கினால் துயரம் துயரமடையுமே தவிர நாம் துயரமடைய மாட்டோம் அந்த வெற்றியை அடைந்தே தீருவோம் அந்த பாரவண்டி இழுக்கின்ற மாட்டை போல குதிரையை போல அல்ல சொகுசு குதிரையை போல அல்ல பாரவண்டி இழுக்கின்ற மாட்டை போல நாம் செயலாற்ற கடமை பெற்றுக்கின்றோம் ஒரு நாள் இந்த வெற்றியை நாம் அடைவோம் வெற்றியை அடையவில்லை என்றால் அதற்கும் வள்ளுவன் ஒன்று சொல்லுகிறான் செய்ய வேண்டிய கடமையை நீ செய் அதை அவர்கள் ஏற்கவில்லை என்றால் கரப்பின் அவர் பழி தம் பழி என்று என்று சொல்கிறார் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள தெரியாத உன்னுடைய குற்றமே தவிர உன்னுடைய குற்றம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே வள்ளுவன் எங்கேயெல்லாம் நமக்கு தெளிவில்லையோ அங்கேயெல்லாம் காந்தியை தொட்டு கொள்வோம் எங்கேயெல்லாம் நமக்கு தெளிவில்லையோ அங்கேயெல்லாம் திருக்குறளை தொட்டு கொள்வோம் இந்த கவனரை போன்ற கீழ்த்தரமான மக்கள் நம்முடைய குரலை பற்றி சொல்லுகின்றவற்றையெல்லாம் நாம் புறக்கணிப்போம் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் இந்த தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகத்தில் நிர்வாகிகள் இனி அடுத்து வருகின்ற காலங்களில் நியமிக்கப்படுவார்கள் யார் யார் வந்திருக்கிறார்கள் எங்கே எங்கே சிறப்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் யார் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் என்றெல்லாம் சரிபார்த்து கீழமைப்பு மேலமைப்பு மேல் மேலமைப்பு எல்லா அமைப்புகளுக்கும் நான் நிர்வாகிகளை அறிந்து செய்ய வேண்டும் தகுதி உடையவன் பின்தங்கி தகுதி இல்லாதவன் முன் முன்னால் அமர்ந்து விட்டால் அது எப்பொழுதும் பின்னால் இருக்கிறவன் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான் எப்பொழுதும் வரிசையாக நோக்கப்படும் என்று வள்ளுவன் சொல்லுவான் தகுதி அடிப்படையில் அந்த மக்களை நாம் நோக்கி அவர்களுக்குரிய இருக்கைகளை அடித்து நாம் இந்த பார வண்டியை இழுக்கின்ற முயற்சியை மேற்கொள்வோம் என்று சொல்லி நீங்களெல்லாம் இவ்வளவு பெரும் விருப்பத்தோடு இங்கே வந்து இந்த பெரும் முயற்சியில் பங்கு கொள்வதற்கு நான் உங்களை பாராட்ட கடமை பெற்றிருக்கின்றேன் தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகம் புதிய வரலாறு படைக்கும் புதிய தமிழ்நாடு படைக்கும் என்று சொல்லி சாக்காடு இணை தொடர்ந்து வந்தால் என்ன சமுதாயம் இணை தூக்கி எரிந்தால் என்ன ஆக்கமெல்லாம் நான் இழந்து தவித்தால் என்ன அடுக்கடுக்காய் துயர்களினை வதைத்தால் என்ன தூக்கி என்னை வளர்த்தவரே வெறுத்தால் என்ன துணைவர்களே பகைவர்களாய் போனால் என்ன நாக்கிருக்கும் வரைக்கும் தமிழை பாடி நான் இருப்பேன் நான் இழத்தோர் நல்லெண்ணி நாடி என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்